ಮೂಕಿ ವಾಲ ಪಂಕು ಲಂಕೆ ಗಿರಿ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವ ನೇಯಂ ಎಂಬ ಸೊಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವತ್ತೈ ಭಗವಾನ್ ಇಪ್ಪಗುದಿಯ ಉಪದೇಶಂ ಸಹಿಂದ್ರ ನಾಂ ನೇತ್ರಯ ದಿನ ಎವ್ವಿಧ ಭಗವಾನ್ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಲ್ ಕೂರಪಡುಗಿಂದ ಮುರೈಯೈ ಕೈಯಾಂಡು ಅಂದ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವತ್ತೈ ಪಚ್ಚಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವೈ ಪುಗಟ್ಟಿಗಿರಾರ್ ಎಂದು ಪಾರ್ಥೋ ಇದೈ ನಮಕ್ಕೆ ಆರಂಭತ್ತಿಲ್ ಮನದಿಲ್ ಪುರಿಂದು ಪುರಿಯಾದದು ಪೋಲ್ ತಾನ್ ಇರಕ್ಕಂ ಪಿರಗು ನಾಮ ತತ್ವ ವಿಚಾರತಿಲ್ ಮೀಂಡು ಮೀಂಡು ಈಡುಪಡ ಈಡುಪಡ ನಮಕ್ಕೆ ಸಿರಿದು ಸಿರಿದಾಗ ಪುರಿಯ ಆರಂಭಿಕ್ಕಂ ಅದೈ ತೆರಿಂದು ತಾನ್ ಭಗವಾನ್ ಅಡುತ್ತ ಇರಂಡು ತಲೈಪು ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವತ್ತೈ ಒಂದು ಪಡಿ ಇರಂಗಿ ಪಿರಗು ವೇರೊರು ಕೋಣತಿಲ್ ವಿಚಾರಂ ಸಹಿಂದ್ರ ಒಂದು ಮುರೈ ಉಪದೇಶಿತ್ತು ಪುರಿಂದು ವಿಟ್ಟಾಲ್ ಮೀಂಡು ಪಳ ಕೋಣಗಳಿಲ್ ಪೇಸ ವೇಂಡಿ ಅವಶ್ಯಮ ಇಲ್ಲೈ ಆಗವೇ ನಮಕ್ಕೆ ಪುರಿಯವಿಲ್ಲೇ ಎಂಬ ತುಯರಂ ವರಕೂಡ ಒಂದು ಮೊದಲ ಒಂದು ಕೋಣತ್ತಲ ಪುರಿಂಜುಕುವಂ ಪಿರಗು ಮೀಂಡು ಮೀಂಡು ಸಿಂಧಿಕ್ಕ ಸಿಂಧಿಕ್ಕ ನಮಕ್ಕೆ ವಿಳಂಗ ಆರಂಭಿಕ್ಕಂ ನೇತ್ರಯ ದಿನ ನಾಂ ಪಾರ್ಥ ಕರುತ್ತಿಲ್ ಒಂದು ಕರುತ್ತೈ ಞಾಪಕಪಡುತ್ತಿಕೊಂಡು ತೊಡರಲಾಂ ಪಾಣೈ ಎಂಬ ಒಂದು ತತ್ವತ್ತೈ ಇರುಪದಾಗ ಅರಿಮುಖಪಡುತ್ತಿಗಿಂದ್ರೋಂ ಅಪ್ಪಡಿ ಅರಿಮುಖಪಡುತ್ತಂ ಪೊಳುದು ಇರುತ್ತಲ್ ಎಂಬದು ಪಾಣೈಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತಮಾಗ ನಾಂ ಪುರಿಂದು ಕೊಳ್ಕಿಂದ್ರೋಂ ಪಾಣದ ಇರುಕ್ಕು ಇರಂಡಾವದು ಕಾರಣಂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಳ್ಳದು ಅದು ಕಳಿಮನ್ ಎಂದು ಸೊಲ್ಲು ಪೊಳುದು ಇಪ್ಪ ಕಳಿಮಣ್ಣು ಇರುಕ್ಕು ಎಂದು ಇರಂಡು ಇರುಪುಗಳ್ ನಮ್ಮ ಮನೆದಿಲ್ ಪದಿಗಿಂದ್ರದು ಪಾಣೈನು ಒಂದು ಇರುಕ್ಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಮಾ ಕಳಿಮಣ್ಣು ಒಂದು ಇರುಕ್ಕು ಅಪ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಲ ಒಂದು ರೆಂಡು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಣೈನು ಒಂದು ಇರುಪು ಕಳಿಮಣ್ ಎಂದು ಒಂದು ಇರುಪು ಪಿರಗು ಅಡುತ್ತ ಪಗುದಿಲ್ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ರಾಮ್ ಇರಂಡು ತನಿಪಟ್ಟ ಇರುಪುಗಳಿಲ್ಲೈ ಇಂದ ಪಾಣೈ ಎಂಬ ಒಂದು ತತ್ವಂ ಕಳಿಮಣ್ಣೈ ಸಾರ್ಂದು ಉಳ್ಳದು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪಣ್ಣಿಟ್ಟೋಂ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ಲ ಇರಂಡು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರಮಾ ಇರುತ್ತಲ್ಗಿರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರುಕ್ಕು ಇನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಂದಿರುತ್ತಲ್ಗಿರ ನಿಲೈದಾ ಇರುಕ್ಕು ಇಪ್ಪ ನಾನು ಒಂದು ಇರುಕ್ಕ ಎನ್ನುಡೆಯ ನಿಲಲ್ ಎಂದು ಒಂದು ಇರುಕ್ಕಿಂದ್ರದು ಪಿರಗು ಅಡುತ್ತದು ಎನ್ನ ಸೊಲ್ರೋ ಇಂಗೆ ರಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ ನಿಲಲ್ ಎಣ್ಣೈ ಸಾರ್ಂದು ಉಳ್ಳದು ಪಿರಗು ಅಡುತ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ಲ ಎನ್ನ ಪಣ್ಣಿರೋ ಇಂದ ಕಳಿಮನ್ ಪಾನೈ ಸಾರ್ಂದು ಇಲ್ಲೈ ಎಂದು ಸೊಲ್ಲು ಪೊಳುದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎದು ಸಾರ್ಂದುಳ್ಳದೋ ಅದು ಉಣ್ಮೈಲ್ ಇಲ್ಲೈ ಅಪ್ಪ ಕಡಸೀಲ್ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ರೋ ಮೊದಲ ಪಾಣೈ ಇರುಕ್ಕುನು ಎಂದ ಒಂದು ಇರುಪ ಪಾಣೈಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಮೋ ಇರುದಿಲ ಅಂದ ಪಾಣೈಕ್ಕೆ ಇರುಪೇ ಇಲ್ಲ ನಗೈಗಳಕ್ಕೆ ಇರುಪೇ ಇಲ್ಲ ತಂಗಂದಾ ಇರುಕ್ಕು ಅಳೈಗಳಕ್ಕೆ ಇರುಪೇ ಇಲ್ಲ ತಣ್ಣೀರ್ ತಾನ್ ಇರುಕ್ಕಿಂದ್ರದು ಇಂದ ಉಲಹತ್ತಕ್ಕೆ ಇರುಪೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಂದಾ ಇರುಕ್ಕಿಂದ್ರದು ಇಂದ ಉಡಲಕ್ಕೂ ಉಲಹತ್ತಕ್ಕೂ ಮನದಿರ್ಕೂ ಸ್ವತಂತ್ರಮಾನ ಇರುಪು ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಒಂದು ತಾನ್ ಇರುಕ್ಕಿಂದ್ರದು ಇಂದ ಕರುತ್ತೈ ತಾನ್ ಇವ್ವಿಧಂ ಭಗವಾನ್ ನಮಕ್ಕೆ ಪೊಗಟ್ಟುಗಿಂದ್ರ ಇನಿ ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವತ್ತೈ ವಿಳಕ್ಕಂ ಪೊಳುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾರೋಪ ಅಪವಾದ ಮುರೈ ಎಂದು ನೇತ್ರು ಪಾರ್ಥೋ ಇನಿ ಅಡುತ್ತ ಸ್ಲೋಕತ್ತಿಲಿರಂದು ಭಗವಾನ್ ಒಂದು ವೇರು ಮುರೈಕ್ಕೆ ವರಿಗಿಂದ್ರ ಇದುವು ಉಪನಿಷತ್ತಿಲ್ ಕೈಯಾಳುಗಿಂದ್ರ ಮುರೈ ಪದಿನಾರಾವದು ಸ್ಲೋಕತ್ತಲ ಒಂದು ವೇರೊರು ಮುರೈ ಇಂದ ಪದಿನಾರು ಎಂಬ ಎಣ್ ಒಂದು ಸಿಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲ ಮಾರು ಅರ್ಜುನನುಡೆಯ ಕೇಳ್ವಿಯುಡನ್ ಸೇರ್ದು ಕೊಂಡಾಲ್ ಇದು ಪದಿನಾರಾವದು ಸ್ಲೋಕಂ ಅಲ್ಲದು ಪದಿನೈದಾವದು ಸ್ಲೋಕಂ ಇದಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರ
அச்சரம் சரமேவச சூக்மத்வாதவிஜேயம் தூரஸ்தம் ச அந்திகே தது இந்த உபதேசத்து முறை அந்த பிரம்மத்தை விருத்தமான முரண்படுகின்ற சொல்லால் உபதேசித்தல் இங்கு எல்லாமே முரண்பாட பகவான் உபதேசம் செய்கிறார் பகிஹி அந்தக அந்த பிரம்மன் வெளியேயும் உள்ளது உள்ளேயும் உள்ளது பகிஹீனா வெளியே அந்தகன உள்ளே யோசிச்சு பார்த்த ஒரு பொருள் ஒன்னா உள்ள இருக்கும் இல்ல வெளியே இருக்கும் அது எப்படி ஒரே ஒரு பொருள் வெளியே இருக்க முடியும் உள்ள இருக்க முடியும் ஆனா பிரம்மன் அப்படி இருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து ஹாலுக்குள்ள இருந்தோம்னா ஹாலுக்கு வெளியே இல்லை ஹாலுக்கு வெளியே இருக்கிறவங்க ஹாலுக்குள்ள இல்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது பிரம்மன் எப்படி வெளியே இருக்க முடியும் உள்ளேயே இருக்க முடியும் பிறகு சரம் அச்சரம் அது நகர்கின்றது நகரவில்லை ஒன்று நகர்ந்தா அது நகராது நகராதது நகர்வ நகர்வதில்லை இப்படி வந்து இருக்கையில் பிரம்மன் நகர்கின்றது நகரவில்லை பிறகு இனி ஒன்னு சொல்கின்றார் பகவான் தூரஸ்தம் அந்திக்கே அது ரொம்ப தூரத்திலையும் இருக்கு அது ரொம்ப அருகிலையும் இருக்கின்றது பர்பஸா எல்லாமே கான்ட்ரடிக்ஷனா இருக்கு வெளியேயும் உள்ளது அந்த பிரம்ம தத்துவம் உள்ளேயும் உள்ளது அருகேயும் உள்ளது தூரத்திலும் உள்ளது பிறகு வந்து நகர்கின்றது நகர்வதில்லை இப்படி எல்லாம் உபதேசத்தை உபனிஷத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் அதே உபனிஷ முறையத்தான் இங்க பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா நமக்கு புரிஞ்சிடும் இப்ப ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஆகாசம் ஸ்பேஸ் இடைவெளி அப்படிங்கிற தத்துவத்தை புரிய வைக்கணும் ஆகாசம்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு குழந்தைக்கு புரிய வைக்கணும் அப்ப நம்ம என்ன எப்படி புரிய வைப்போம் ஒரு பானையை எடுத்து இதோ இந்த பானைக்குள்ள ஒரு வெற்றிடம் இருக்கு பாரு அதுதான் ஆகாசம் அதுக்கு பேர் தான் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு புரிய வைக்கிறோம் அப்ப அந்த குழந்தைக்கு புரிஞ்சிடும் ஸ்பேஸ் என்றால் வெற்றிடம் அந்த வெற்றிடத்தை எப்படி குழந்தை புரிஞ்சுக்கும் வெற்றிடம்னு சொன்னா அது புரியாது ஸ்பேஸ் வெற்றிடம்ங்கிறதா ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொன்னா புரியாது அந்த எம்டினஸ காட்டுறதுக்கு ஒரு பானை நமக்கு தேவைப்படுது ஏதாவது ஒன்றை வச்சு அதுக்குள்ளதான் அந்த எம்டினஸ காட்டன் பிறகு அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன சொல்லுவோம் ஆகாசமானது பானைக்குள்ளும் இருக்கின்றது பானைக்கு வெளியே இருக்கிறது என்னன்னா அதுவும் ஆகாசம்தான் அப்ப செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல எப்படி டீச் பண்ணுவோம் பானைக்குள்ளும் அது இருக்கின்றது பானைக்கு வெளியேயும் இருக்கின்றது இதோட உண்மையில நிக்கவில்லை இது ஒரு ஸ்டே ஒரு ஸ்டெப்பு தான் அப்ப அந்த குழந்தைக்கு புரிஞ்சிடும் வெட்ட வெளிய பார்த்த உடனே இதுதான் ஸ்பேஸ் அது எப்படி முதல்ல புரிஞ்சதுன்னா லிமிட்டடா அது புரிஞ்சது உள்ளையும் இருக்கு வெளியையும் இருக்கு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் டீச்சிங் வந்து முதல்ல வந்து பானைக்கு உள்ள ஆகாசம் இருக்கு பானைக்கு வெளியே ஆகாசம் இருக்குன்னு சொன்னேன்னா அடுத்த ஸ்டேஜில் எப்படி உபதேசம் பண்ணுவோம் ஆகாசத்துக்குள்ளதான் பானையே இருக்கு அது ஃபைனல் ஸ்டேஜ் முதல்ல வந்து பானைக்குள்ள இருக்கு பானைக்கு வெளியே இருக்கு இறுதியில் என்ன சொல்லுவோம் பானையே ஆகாசத்திற்குள்ளதான் இருக்கு அதே போல இந்த எக்ஸாம்பிள் புரிந்து விட்டால் உள்ளேயும் இருக்கின்றது வெளியேயும் இருக்கின்றது என்றால் இந்த பிரம்மனுக்கு உள் வெளி என்ற வேற்றுமை கிடையாது இந்த விருத்தமா உபதேசிக்கிறதுல இருந்து இந்த இரண்டு குணமும் பிரம்மனிடத்தில் கிடையாது இந்த உடலின் அடிப்படையில் உடலுக்குள்ளும் உடலுக்கு வெளியேயும் பானையை உடல்னு கற்பனை பண்ணிட்டா உடலுக்குள்ளும் உடலுக்கு வெளியேயும் இந்த மாதிரி இரண்டு முரண்படுகின்ற சொல்லில் பிரம்மத்தை சொல்லும் பொழுது நம்ம இறுதியா புரிஞ்சிக்க வேண்டித்தது இந்த இரண்டு தன்மையும் பிரம்மனுக்கு இல்லை பிரம்மனுடைய அடிப்படையில இன் அவுட் அப்படிங்கிறது கிடையாது உள்ளே வெளியேங்கிறது கிடையாது அதே போல நகர்கின்றது நகரவில்லை அப்படிங்கிற உபதேசத்துல நகர்தல் நகரவில்லைங்கிறதுக்கு அப்பாற்பட்டது நம்ம பார்க்கறதெல்லாம் ஒன்னா மோஷன் மோஷன்லெஸ் நகர்வது நகராததான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் பிரம்மனுடைய நிலைக்கு வரும்போது இரண்டுக்கும் அப்பாற்பட்டது 
பிறகு அருகில் இருப்பது தூரத்தில் இருப்பது இதுக்கெல்லாம் வந்து இதுக்கு இதே விஷயத்தை சொல்லலாம் இதுவும் ஆகாசத்தினுடைய அடிப்படையில் தான் பக்கத்தில் தூரத்திலங்கிறது ஒரு ஸ்டாண்ட் பாயிண்டில் அதாவது வந்து அருகில் எது இருக்கின்றது இப்போ எனக்கு அருகில் எது இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கிற பொருள்களை சொல்லலாம் பிறகு இனி ஒரு ஆங்கிளில் வந்து முன்னாடி இருக்கிற தாவரங்களை சொல்லலாம் இப்படி எல்லாமே ஒரு ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் தான் ஆனால் வேறொரு ஆசிரியர் இனியொரு அழகான விளக்கமும் கொடுப்பார்கள் அதாவது ஞானிக்கு பிரம்மன் மிக அருகில் இருக்கின்றதாம் அஜானிக்கு பிரம்மன் வந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கான் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு பொருளை இரண்டு விதத்தில் இழக்கலாம் உண்மையிலேயே அந்த பொருளை நம்ம தொலைச்சு போடலாம் இரண்டாவது அறியாமையினால் ஒரு பொருளை நாம் இழக்கலாம் அறியாமையினால் ஒரு பொருளை நம்ம இழந்துட்டோம் அப்படின்னா அது நம்மிடமே மிக அருகில் இருந்தாலும் அது மிக தூரத்தில் உள்ளது இதுக்கு சாஸ்திரத்தில் கொடுக்குற உதாகரணம் வந்து உங்களுக்கு தெரிந்தது தான் பத்து பேர் ஆத்த கடந்து அவன் எண்ணி பார்க்குறான் எல்லாமே கடந்துட்டோமான்னு அவன் ஒம்பது பேர்த்த எண்ணிட்டு தன்னை எண்ணாமல் விட்டு விடுகின்றான் அப்ப இவன் வந்து பத்தாவது மனிதனை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றான் இந்த பத்தாவது மனிதனை தேடுபவனுக்கு இந்த பத்தாவது மனிதன் தூரத்தில் இருக்கிறானா பக்கத்தில் இருக்கிறானா அப்படின்னு சொன்னால் அறியாமை இருக்கும் பொழுது மிக தூரத்தில் இருக்கின்றான் ஏன்னா வேற யாராவது தொலைஞ்சிருந்தால் போய் தேடி கண்டுபிடிச்சிடலாம் தேடுபவனையே இவன் தேடிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது இவன் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது காரணம் என்ன இவன் வந்து இவனை தேடிட்டு இருக்கான் அதனால் இவனுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை வாழ்க்கையில் பல விஷயத்த நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து நம்மிடத்திலேயே வச்சுட்டு தேடும் பொழுது தான் அது கிடைப்பதில்லை அப்போ இது கிடைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா ஞானத்தினால் மட்டும்தான் இது கிடைக்கும் இப்போ அறியாமையினால் நாம் வாழ்க்கையில் ஒன்றை இழந்திருந்தால் அதை அறிவினால் தான் பெற முடியும் வேற ஏதாவதுல இழந்திருந்தா வேற ஏதாவது காரணத்துல பெறலாம் அப்படி நம்மை நாம் அறியாமையில் இழந்துள்ளோம் நம்மிடத்துல எத்தனையோ சக்திகள் இருக்கு நம்மிடத்துல எத்தனையோ வரங்கள் இருக்கு வேறொரு வேதாந்த ஆசிரியர் ரொம்ப அழகா சொல்லுவார் கடவுள் வந்து நமக்கு மனச கொடுத்திருக்காராம் அந்த மனசுக்குள்ள கடவுளை புரிஞ்சுக்கிற சக்தியையும் கொடுத்துருக்காராம் அதை புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா முழுமையான மோட்சத்தை அடையிற திறனையும் கொடுத்துள்ளார் இதையெல்லாம் நம்மிடம் இல்லாதது போல் நாம் இழந்தவர்களாக இருக்கின்றோம் இப்ப இந்த விதத்திலையும் இதற்கு பதில் சொல்லலாம் அந்த பிரம்மன் அருகிலும் இருக்கின்றது தூரத்திலும் இருக்கின்றது இது ஒரு மெத்தட் இப்ப இந்த முறைப்படி இந்த உபதேசத்தில் பிரம்மன் உள்வெளி பிறகு வந்து நகர்தல் நகராமை அருகில் இருத்தல் தூரம் இருத்தல் இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட தத்துவம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இதே கருத்து தான் பகவான் கூறுகின்றார் அவிபக்தம் ச பூதேஷு விபக்தம் இவஸ்திதம் பிளவுபடாத பிரம்மன் பிளவுபட்டது போல் நமக்கு தெரிகின்றது இதற்கு மேல தெளிவா பிரம்ம தத்துவத்தை உபதேசிக்கவே முடியாது அதாவது இந்த உலகத்துல எல்லாமே பிளவுபட்டது போல் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் நான் வேறு நீ வேறு இது வேறு அது வேறுன்னு அந்த பிளவுபட்ட பொருள்களில் பிளவுபடாமல் அந்த பிரம்மன் இருக்கின்றது என்று கூறி இரண்டாவது வரியில் இந்த பிரம்மன் தான் சிருஷ்டி ஸ்திதி லய காரணம் அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்துறார் அறிமுகப்படுத்திட்டு இந்த தலைப்பை இங்கே முடிச்சுட்டு அடுத்த தலைப்புக்காக இங்கே ஒரு விதை போடுறார் பகவான் அடுத்த தலைப்பு வந்து பிரகிருதி புருஷன் அப்படிங்கிற தலைப்பு அதற்கான விதையை இந்த ஸ்லோகத்தில் செய்கின்றார் பூத பர்த்ருச்ச தஜ்ஞேயம் பிரப விஷ்ணு என்ற சொற்களில் பகவான் என்ன சொல்றார் அனைத்து ஜீவராசிகளையும் தாங்குவதும் அனைத்து ஜீவராசிகளை உற்பத்தி செய்வதும் அனைத்து ஜீவராசிகளையும் தனக்குள் எடுத்து கொள்வதும் பிரம்ம தத்துவம் அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்லி இப்படிப்பட்ட பிரம்ம தத்துவத்தை பகவான் அடுத்ததற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பிரகிருதி புருஷன் என்ற சொல்லில் விளக்க போகின்றார் ஆகவே இந்த பகுதியை வந்து நாம் அந்த கடைசி இரண்டு தலைப்பில் பார்க்க போகின்றோம் பிறகு இந்த பிரம்ம தத்துவத்தை 
இறுதியான ஒரு ஸ்லோகத்தில் பகவான் விளக்குகின்றார் இந்த பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஜோதிஷாம் தஜோதிகி ஜோதிஷாம் அபி தஜோதிகி தமச பரமுச்சதே இதுவும் ஒரு உபனிஷத்துக்களினுடைய சாராம்சம் பிரகதாரண்யக உபனிஷத்தில் ஸ்வயம் ஜோதி பிராமணம் என்ற ஒரு பகுதி ரொம்ப விஸ்தாரமான விளக்கமான ஒரு ஒரு பகுதி அங்கு வந்து ஜோதி லைட்டுங்கிற ஒரு பிரின்சிபல உபனிஷத் உதாகரணமா எடுத்துக்கொண்டு அதன் மூலமா பிரம்மத்தை விளக்குகின்றது அங்க ஒரு பெரிய கதை மாதிரி வரும் உனக்கு வந்து பொருள்களை பார்க்க எது ஜோதி ஆதித்யன் சூரியன் தான் ஜோதி ஆதித்யே அஸ்தமிதே சூரியன் அஸ்தமனம் ஆகிவிட்டால் உனக்கு எது ஜோதி சந்திரன் சந்திரன் இல்லைனா உனக்கு எது ஜோதி நட்சத்திரங்கள் நட்சத்திரங்கள் போயிட்டா உனக்கு எது ஜோதி அப்ப கண் என்ன ஒண்ணுமே இல்லைனா அந்த இருட்ட கண்ணு பார்க்குதே சரி கண்ணும் உனக்கு இல்லைனா உனக்கு எது ஜோதி என்றால் மனம் இப்படியே போய் வந்து ஆத்மா தான் ஜோதிஷாம் ஜோதிகி என்று உபனிஷத்துல வந்து ஜோதிகளுக்கெல்லாம் ஜோதி என்ற விதத்தில் ஒரு விதமான விளக்கம் இருக்கு அதை இங்கு பகவான் குறிப்பிட்டு இந்த நேயம் அப்படிங்கிற தலைப்பு பிரம்ம தத்துவத்தை நிறைவு செய்கின்றார் நம்ம சுருக்கமா இது மிக மிக விஸ்தாரமான தலைப்பு இந்த ஜோதிஷாம் ஜோதிங்கிறதுல நம்ம பல மணி நேரம் விசாரம் பண்ணலாம் அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம சுருக்கமா இப்ப பார்ப்போம் நம்ம ஏற்கனவே இந்த பிரம்மத்தினுடைய இருப்பை புரிந்து கொள்ற விஷயத்துல நேற்று நம்ம பார்த்தோம் இரண்டு விதமான இருப்பு மூன்று விதம்னு பார்த்தோம் அந்த பிராதிபாசிகத்தை இப்ப விட்டுருவோம் ஒரு விதமான இருப்பு வந்து இல்லாமைக்கு உட்பட்டதுன்னு பார்த்தோம் இப்ப புஸ்தகம் இருக்கு பேனா இருக்கு அவர் இருக்கின்றார் எந்தெந்த பொருள்களிடத்தில் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருப்ப நம்ம கனெக்ட் பண்றோமோ அது ஒரு காலத்துல இல்லாம போறத பார்க்கிறோம் பிறகு அந்த இருப்புக்கு எதிரியையும் பார்க்கிறோம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா வந்துட்டையே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் அந்த இருப்பை வந்து பகவான் எப்படி உபதேசம் பண்ணாரு நீ நினைக்கிற சத் நீ நினைக்கிற அசத்துக்கு அப்பாற்பட்ட பாரமார்த்திக சத் அப்படின்னு அங்க சொன்னார் அதே போல பிரம்மத்திற்கு சத்தியம் ஞானம் அனந்தம்னு ஒரு லட்சணம் இருக்கு சத்ஸ்வரூபம் சித் சொரூபம் அல்லது அறிவு சொரூபம்னு ஒரு பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் இருக்கு இப்ப பிரம்மத்துக்கு இனியொரு லட்சணம் அறிவு சொரூபம் இரு சத் சொரூபம் பிரம்மன் அல்லது சத்தியம் பிரம்ம இனி ஒன்று ஞானம் பிரம்ம அல்லது அறிவு சொரூபம் பிரம்மன் இப்ப அந்த அறிவு சொரூபம் பிரம்மத்தை விளக்குவதற்காகத்தான் உபனிஷத்துல வந்து ஜோதிகளுக்கெல்லாம் ஜோதிங்கிற எக்ஸ்பிரஷன்ல கூறப்பட்டுள்ளது இது வந்து அந்த சாராம்சமா நம்ம இப்ப பார்க்கிறோம் இது எப்படி என்றால் நம்முடைய இனி அறிவுக்கு போவோம் நம்ம எதை அறிவுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு பொருளை பார்க்குறோம் அந்த பொருளை பற்றிய எண்ணம் மனசில் ஏற்பட்டால் அறிவுன்னு சொல்கிறோம் அந்த பொருளை பற்றி நமக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை என்றால் அறியாமைன்னு சொல்கிறோம் ஞானம் அஜானம் இது நம்ம புரிஞ்சிட்டது உனக்கு இதை பற்றி தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறார் தெரிஞ்சா தெரியும்னு சொல்கிறோம் தெரியவில்லைனா தெரியவில்லைன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அறிவு அறியாமை அப்படிங்கிறது நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்த பிரம்மன்றுக்கு அறிவையும் விளக்கி அறியாமையையும் விளக்குவது அதுதான் இந்த பிரம்மன் அதாவது இந்த பிரம்ம தத்துவம் அல்லது நமக்குள் இருக்கின்ற இந்த ஆத்ம தத்துவம் நம் மனதில் உள்ள அறிவை விளக்குகிறது அதனால தான் உனக்கு இது தெரியுமான்னு கேட்டால் நம்ம என்ன பதில் சொல்கிறோம் தெரியும்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல தெரியுங்கிறது இப்ப வந்து உனக்கு ஆங்கிலம் படிக்க தெரியுமான்னு கேட்கிற அந்த அறிவு வந்து இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன சொல்றோம் தெரியும்னு சொல்றோம் அந்த இடத்துல தெரியும்னு சொல்றது அந்த மொழிய பற்றி அறிவை நம்ம சொல்லல அந்த அறிவு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும்னு சொல்றோம் பிறகு வந்து உனக்கு வந்து சைனீஸ் படிக்க தெரியுமான்னு கேட்கிறார் தெரியாதுன்னு சொல்றோம் அந்த இடத்துல வந்து அந்த மொழிய தெரியாதுன்னு சொல்லல எனக்கு தெரியாதுங்கிற அறிவை தெரியும்னு சொல்லி தெரியாதுன்னு சொல்றோம் அப்ப யார் இதை சொல்லுவது நம்ம மனசுக்குள் இருக்கிற அறிவையும் அறியாமையையும் ஏதோ ஒரு தத்துவம் விளக்கி வருகிறது அதுதான் பிரம்ம தத்துவம் 
அதே போல ஒரு ஞானிக்கு வந்து உடல்நிலை சரியில்லை கை கால் போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அல்லது ஒரு கஷ்டம் வருது அப்ப அந்த ஞானி என்ன சொல்லுவான் அந்த மனதுல வந்து உடம்பு சரியில்லைன்னா சந்தோஷமாவா இருப்பான் அந்த மன் இந்த உடல் நிலைய மனது வந்து கண்டிப்பா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் அப்ப அந்த ஞானி என்ன சொல்லுவான் மனதில் உள்ள துயரத்தையும் அல்லது மனதுல சில சமயங்க வரும் சந் சந்தோஷத்தையும் நான் அறிகின்றேன் நான் அதை பிரகாசப்படுத்துகின்றேன் அந்த பிரகாசப்படுத்துகின்ற நான் பூர்ணமானவன் அந்த சுகத்திற்கும் துக்கத்திற்கும் சம்பந்தப்பட்டவன் அல்ல மனதில் தோன்றுகின்ற அறிவையும் மனதில் தோன்றுகின்ற அறியாமையும் விளக்குகின்ற நான் அந்த அறிவுக்கும் அறியாமைக்கும் சம்பந்தப்பட்டவன் அல்ல அதே போல இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள்கள் இல்லாமல் போகின்ற பொருள்களை பிரகாசிக்கின்ற நான் என்றும் இருப்பவன் இப்ப நான் வந்து என்னைக்குமே சச்சொரூபம் என்னைக்குமே ஞான சொரூபம் என்னைக்குமே ஆனந்த சொரூபம் அன்கண்டிஷனலி நிபந்தனை இல்லாமல் இப்படி இந்த பிரம்ம தத்துவத்தை நான் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது என்னுடைய மனதில் வந்து மரண பயம் வராது ஏன்னா அந்த மரணத்துக்கும் நான் சாட்சி அல்லது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மாற்றத்தினால எனக்கு துயரம் வராது என் மனதில் தோன்றுகின்ற அறிவு அறியாமையினால நான் துயரப்பட மாட்டேன் பிறகு வந்து அதை விட முக்கியம் மனநிலைக்கும் எனக்குமே சம்பந்தம் இல்லை இது நம்ம சொல்லிடலாம் ஆனா ஞான நிஷ்டை அடைஞ்சாதான் இப்படி நம்மால இருக்க முடியும் ஆமா கால் வலிக்குது அதே போல மனம் சில சமயத்தில் வலிக்கும் சில சமயத்தில் வந்து மனதில் ஒரு சோர்வு வரும் அதையும் நான் பார்ப்பவன் அதையும் நான் அப்சர்வ் பண்றேன் சில சமயம் காரணம் இல்லாம சந்தோஷமா இருக்கும் அதையும் நான் பார்ப்பவன் இப்படி சத்திய சுரூபத்தையும் பிரம்மன் இந்த மாதிரி விளக்கும் சாஸ்திரம் விளக்கும் பிறகு வந்து ஞான சொரூபத்தையும் ஜோதிஷாம் ஜோதின்னு விளக்கிற பகுதிகள் உண்டு ஆனந்த சொரூபத்தையும் தைத்திரிய உபனிஷத் போன்ற உபனிஷத்துகளில் விளக்கம் வந்துள்ளது இவ்விதம் நேயம்ங்கிற சொல்லுல பகவான் வந்து பிரம்மத்தை பற்றி இவ்விதம் கூறி இது கஷேத்திரம் பகவான் வந்து கன்க்ளூடு பண்றார் இது வரைக்கும் நான் நாலு டாபிக்க முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு அடுத்த ஸ்லோகத்துல நிறைவு செய்கின்றார் அதாவது வந்து இவ்விதம் இது கஷேத்திரம் ததா ஜானம் நேயம் ச உக்தம் சமாசதக அதாவது மிக சுருக்கமாக கஷேத்ரஜன் என்ற தத்துவமும் கஷேத்ரன் என்ற தத்துவமும் ஞானம் என்ற சொல்லில் நட்பண்புகளும் பிறகு நேயம் என்ற சொல்லில் பிரம்ம தத்துவமும் சுருக்கமாக இங்கு விளக்கப்பட்டது மத் பக்த ஏதத் விஜாய என்னுடைய பக்தன் இந்த தத்துவத்தை உணர்ந்து உடனே பகவான் பிரயோஜனத்தை சொல்றார் மத் பாவாய உபபத்தியதே அவன் என் சொரூபமாகவே ஆகிவிடுகின்றான் என்னை அறிபவன் என்னை அடைகின்றான் இது வந்து இந்த ஒரே விஷயத்துல தான் நடக்கும் பிரம்ம விஷயத்துல மட்டும்தான் அறிதலே அடைதல் வேற எதுலயும் இது நடக்காது யோகாசனம் எல்லாம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு அறிதல் அதனுடைய பலனை நமக்கு கொடுத்துறாது இந்த ஊருக்கு போகணும்னு அறிஞ்சிட்டோம்னா அந்த ஊருக்கு போயிட மாட்டோம் அறிதல் வேறு அடைதல் வேறு ஆனால் எந்த ஒன்றை அறியாமையினால் இழந்தோமோ அதை அறிவினால் அடைய முடியும் இந்த பத்தாவது மனிதனை அடையணும்னா அவன் என்ன பண்ணுனா அடைவான் நான் தான் அந்த பத்தாவது மனிதன்கிற அறிவை அடைதலும் அந்த பத்தாவது மனிதனை அடைதலும் சமகாலம் இந்த வார்த்தை சங்கரருடைய வார்த்தை சமகாலம் ஞானம் பிராப்தி சமகாலம் சொல்லுவார் பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கிறதும் பிரம்மத்தை அடைவதும் சேம் டைம்னு சொல்லுவார் எந்த செகண்ட்ல நான் தான் பத்தாவது மனிதன்கிற ஞானம் இவனுக்கு வருதோ அதே செகண்ட்ல அந்த பத்தாவது மனிதனை அடைகின்றான் அப்ப எந்த செகண்ட்ல நான் தான் பிரம்மன் ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கிறானோ அதே செகண்ட்ல அந்த பிரம்மத்தை அடைகின்றான் அந்த பிரம்மத்தை அடைஞ்சிட்டா என்னென்ன பலன் அதெல்லாம் தான் சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் நிறைவு செய்ய போறார் இனி அடுத்த தலைப்பு வந்து பிரகிருதி புருஷன் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி இரண்டு தலைப்பு இந்த இரண்டு தலைப்பை பகவான் வந்து இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி 
பிறகு என்ன செய்ய போகின்றார் இருபதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் வரை இந்த சில ஸ்லோகங்களில் இறுதி தலைப்பான பிரகிருத்திங்கிற சொல் புருஷகங்கிற சொல்ல விசாரம் செய்து இதே பிரம்மத்தை தான் இப்போ வெறும் பிரம்மத்தையே இப்போ விசாரம் பண்ணார் இப்போ அந்த பிரம்மத்துடன் பிரகிருத்திங்கிற சொல்ல சேர்த்து விசாரம் பண்ண போறார் அப்படி விசாரம் செய்து முடித்து பிறகு கடைசி ஒரு பத்து ஸ்லோகங்களில் இந்த ஞானத்தை அடைந்த ஞானி எப்படி இந்த உலகத்தை பார்க்கிறாம் ஒவ்வொருவரும் என்னென்ன சாதனைகளில் இருக்கின்றார்கள் படிகளை எல்லாம் சொல்ல போறார் ஒருவன் வந்து எந்த சாதனையில ஆரம்பிச்சு எந்த சாதனையில முடிக்கணும் பிறகு அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை ஞானி எப்படி எல்லாம் உணர்கின்றான் உணரும் பொழுது அவனுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கின்றது இப்படி எல்லாம் ஒரு கன்க்ளூஷன் சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்ய போகின்றார் இந்த பகவத்கீதையிலேயே மிக மிக கடினமான அத்தியாயம்னு சொன்னா அது பதிமூன்றுன்னு சொல்லலாம் இரண்டாவது அத்தியாயம்னு சொல்லலாம் கடினம்னா என்ன அர்த்தம் உபனிஷத்தினுடைய சாரத்தை சுருக்கமாக பகவான் பிழிஞ்சு வச்ச அத்தியாயம் இது இனி நம்ம வந்து கடைசி இரண்டு தலைப்புக்கு செல்கின்றோம் பிரகிருத்தி புருஷக இந்த புருஷகங்கிற சொல்லுக்கும் பிரம்மன் என்றுதான் பொருள் கஷேத்ரஜ்ஞங்கிற சொல்லுக்கும் பிரம்மன் அர்த்தம் ஏயம்ங்கிற சொல்லுக்கும் பிரம்மன் தான் அர்த்தம் புருஷகங்கிற சொல்லுக்கும் பிரம்மன் அர்த்தம் இந்த பிரம்மத்தை சென்ற பகுதியில் ஏயம்ங்கிற பகுதியில் நேரடியாக எந்த ஒரு துணை இல்லாமல் பகவான் வந்து உபனிஷத்தின் முறை கொண்டு விளக்கினார் அதனால தான் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு கடினமாக இருந்தது உடனே பகவான் இறங்கி வந்து விளக்கிறார் ஒரு ஸ்டெப் பகவான் இறங்கிடுறார் இறங்கி அதே பிரம்ம தத்துவத்தை விளக்க போறார் இப்ப எப்படி இறங்குறார் பகவான் இந்த புருஷன்கிற தத்துவத்துடன் பிரகிருதிங்கிற தத்துவத்தை சேர்த்து இப்ப விளக்க போறார் இந்த இரண்டு டாபிக்கையும் பகவான் சேர்ந்தாப்புல எடுத்து விளக்குறார் ஆகவே இனிமேல் நம்ம வந்து புருஷன் தனி பிரகிருதி தனின்னு பார்க்க போறது இல்லை புருஷன் பிரகிருதி இரண்டு சேர்ந்து விளக்கம் வருகிறது இனி அடுத்த சொல் புருஷன்கிற சொல்லுக்கு பிரம்மன் தான் அர்த்தம்னு பார்த்துட்டோம் நேற்றே பார்த்தோம் பிரம்மன்னா என்ன அதுக்கு ஒரு அர்த்தத்தை நம்ம மனசுல பதிய வைக்கணும்னு பார்த்தோம் இந்த அனைத்து உலகத்திற்கும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்ற இந்த உலகத்திற்கு மாறாத ஒரு தத்துவம் அந்த பிரம்மன் சத்தியமானது அறிவு சொரூபமானது பூர்ண சொரூபமானதுன்னு பார்த்து வச்சிருக்கோம் இப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரம்மன் அந்த பிரம்மனிடத்தில் அந்த பிரம்மத்துக்கு என்ன லட்சணம் பார்த்தோம் அது என்றும் இருப்பது நாம பார்த்து அழியக்கூடிய இருப்புடன் கூடியதல்ல அறியாமை வரக்கூடிய ஞானம் அல்ல அறிவையும் அறியாமையும் விளக்குகின்ற அறிவு சொரூபம் இருப்பையும் இல்லாமையும் விளக்குகின்ற இருப்பு சொரூபம் இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் விளக்குகின்ற ஆனந்த சொரூபம் மனசுல வர்ற இன்ப துன்பத்தை விளக்குகின்ற ஆனந்த சொரூபம் இது பிரம்மன் இந்த பிரம்மனிடம் மாயா என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு சக்தி ஒரு பவர் இருக்கின்றது அந்த பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற ஒரு சக்தியை இந்த பகுதியில பகவான் அறிமுகப்படுத்துறார் இப்ப சென்ற பகுதியில பிரம்மத்தை மட்டும் போக்கஸ் பண்ணி பேசினார் இப்ப அந்த பிரம்மத்து கிட்ட என்ன இருக்குன்னா மாயா என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு பவர் ஒரு சக்தி அந்த பிரம்மனிடம் இருக்கின்றது அந்த மாயையத்தான் இங்கு பகவான் வந்து பிரகிருதி என்ற சொல்லுல சொல்றார் இப்ப நம்ம வந்து பிரம்மத்தோட ஒரு பொருளை சேர்த்திட்டோம் முன்ன வெறும் பிரம்மத்தை மட்டும் வச்சிருந்தோம் இப்ப வந்து அந்த பிரம்மத்தோட ஒரு பொருளை சேர்த்திட்டோம் சில மெடிசன் பண்ணணும்னு அந்த மெடிசனை மட்டும் வச்சிருந்தா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதை ஏதாவது ஒரு டேப்லெட் ஃபார்ம்ல மாத்துறதுக்கு ஒண்ணு நம்ம சேர்த்தி ஆகணும் பைண்டிங் மெட்டீரியல்னு சொல்லுவாங்க அது சேர்ந்துனாதான் அதை வச்சு ஏதாவது பண்ண முடியும் மெடிசன் மட்டும் இல்ல நகைய செய்யணும்னாலுமே வெறும் தங்கத்தை வச்சா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் அது பிளெக்சிபிள் ஆகிறதுக்கு ஒன்ன கலக்கணும் செம்பு ஏதாவது செய்வார்கள் அதே போல வெறும் களிமண்ணில் பானை செய்ய முடியாது தண்ணிய கொஞ்சம் கலக்கணும் அதே போல வெறும் பிரம்மன் சொல்லுவார்கள் இந்த உலகத்துல மேக்சிமம் யூஸ்லெஸ் ஆப்ஜெக்ட் எதுன்னா பிரம்மன் தான் 
காரணம் என்ன அது எதற்கும் பயன்படாது அது ஏதாவது பண்ணணும் அந்த பிரம்மன் ஆக்டிவேட் ஆகணும்னா மாயை என்ற ஒரு சக்தியை அது பயன்படுத்தி ஆக வேண்டும் அதனாலதான் சிவன்கிறத பிரம்ம தத்துவமாகவும் சக்தி அப்படிங்கிறத மாயையாகவும் சொல்றோம் சிவசக்தின என்ன அர்த்தம் மாயைங்கிற ஒரு தத்துவம் பிரம்மத்தோடு இப்பொழுது இணைகிறது அப்படி இணைஞ்சு இப்ப பகவான் வந்து அந்த பிரம்மத்தை புரிய வைக்க போறார் ஏற்கனவே ஒரு அட்டம் பண்ணினார் அநேகமா பகவான் தான் வெயில் ஆயிருப்பார் அதை நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு அது கடினமா இருக்கும் உடனே பகவான் உணர்றார் அடுத்த ஸ்டெப் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி மாயையுடன் அந்த பிரம்மத்தை சேர்த்தி பிரம்மத்தை விளக்குவோம் எப்படி பகவான் இதை டெவலப் பண்றாருங்கிற சாராம்சத்தை பார்ப்போம் இப்ப என்ன சொல்றார் புருஷன் அப்படின்னு சொன்னா பிரம்மன் இந்த சொல்லுக்கு எப்படி பிரம்மன்கிற அர்த்தம் வருதுன்னா புரி அப்படின்னா உடல் சேதே அப்படின்னா நம்முடைய எல்லா உடலுக்குள்ளும் அமர்ந்துள்ளார் அல்லது சர்வம் பூரையதி அனைத்தையும் வியாபித்துள்ளார் எல்லா இடத்திலையும் இருக்கார் எல்லோருக்குள்ளும் இருக்கின்றார் அந்த அழியாத நம்ம பார்த்திருக்கிறோமே பிரம்மன் இருப்பு ஞானம் ஆனந்தம் எப்படிப்பட்ட இருப்பு அதை திரும்ப திரும்ப சொல்லி மனசுல பதிய வச்சுக்கணும் நாம பார்க்கின்ற இருப்பு இல்லாமையை காட்டுவது எப்படிப்பட்ட ஞானம் மனசில் இருக்கிற அறிவு அறியாமையை விளக்குவது எப்படிப்பட்ட ஆனந்த சொரூபம் மனதில் இருக்கின்ற இன்பம் துன்பம் இவைகளை பிரகாசிப்பது இப்படிப்பட்ட பிரம்மனுடன் மாயா என்ற ஒரு சக்தி இருக்கின்றது பிறகு பகவான் எப்படி டெவலப் பண்றார் இந்த பிரம்மன் என்ன பண்ணுதான் தன்னுடைய பிரகிருதி அல்லது மாயா என்ற சக்தியுடன் சேர்ந்து கொண்டு இந்த உலகத்தை சிருஷ்டிக்கின்றது பிறகு இந்த உலகத்தை காக்கின்றது பிறகு இறுதியில் உலகத்தை தன்மயமாக்கி கொள்கின்றது இப்படி சொன்ன உடனே நமக்கு அடுத்த கேள்வி வரும் சரி பிரம்மன் ஒண்ணு இருக்கு பிரகிருதி பிரகிருதிங்கிற சொல்லையே இப்ப வச்சுக்குவோம் ஏன்னா பகவான் அந்த சொல்ல பயன்படுத்துவதனால இந்த பிரகிருத்தின்னு ஒரு சொல்ல இருக்கு இந்த உலகம்ங்கிற படைப்புக்கு பிரகிருத்தியினுடைய பங்கு என்ன பிரம்மத்தினுடைய பங்கு என்ன அப்படித்தான் இந்த டாபிக்க டெவலப் பண்ற தனித்தனியா இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கு என்ன ரோல் இந்த ரோல்னு சொல்லுவோமே ஆபீஸ்ல உன்னுடைய ரோல் என்ன உன்னுடைய ரோல் என்னன்னு சொல்றது போல பிரம்மத்தினுடைய ரோல் என்ன மாயை அல்லது பிரகிருத்தியினுடைய ரோல் என்ன அப்படித்தான் பகவான் ஆரம்பிக்கின்றார் அப்படி ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாயை அல்லது பிரகிருதி புருஷன் இந்த இரண்டை பற்றி ஒரு கருத்து சொல்றார் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் இருபதாவது ஸ்லோகத்தில் பிரகிருத்தின் புருஷம் செய்வ வித்யனாதி உபாவ பி அதாவது இந்த பிரகிருத்திக்கும் புருஷனுக்கும் இரண்டு பேர்த்துக்கும் காமன சிலது இருக்கு அதாவது பொதுவான தன்மைகள் இருக்கு வேறுபட்ட தன்மைகளும் இருக்கு முதல்ல வந்து பொதுவான தன்மைய சொல்லிட்டு அதனுடைய வேறுபட்ட தன்மையில நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்திற்கு பிரகிருதி என்ன பண்ணுது புருஷன் என்ன பண்றார் புருஷனுடைய ரோல் என்ன பிரகிருத்தியினுடைய ரோல் என்ன இப்படியே பகவான் சொல்லி கொண்டு வந்து பிரம்மத்தையும் இந்த உலகத்தினுடைய தன்மையையும் புகட்ட விரும்புகின்றார் இப்ப இங்க வந்து பிரகிருதி என்ற ஒரு தத்துவத்திற்கும் புருஷன் என்ற தத்துவத்திற்கும் உள்ள காமன் ஃபியூச்சர் என்ன சமமான ரெண்டு பேர்த்துக்கு இருக்கிற பொதுவான நியதி என்னன்னா பிரகிருத்தியும் புருஷம் செய்வ வித்தி அனாதி இரண்டும் பிறப்பற்றது இரண்டும் ஒரு காலத்தில் தோன்றவில்லை பிரம்மன் தோன்றவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாவே பிரம்மன் இடத்துல ஒரு சக்தி இருக்குன்னு சொன்னா அது எப்படி திடீர்னு தோன்றி இருக்க முடியும் கண்டிப்பா அதுவும் அனாதின்னு தான் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும் முதல்ல பிரம்மன் தோன்றி சக்தி இல்லாம கிடந்தாரு பிறகு ஒரு காலத்துல தான் அவருக்கு சக்தி வந்தது அப்படின்னு ஆயிரும் அப்படி அல்ல பிரம்மன் என்னைக்குமே தோன்றாமல் இருந்தால் அவரிடம் இருக்கின்ற சக்தியும் தோன்றாமல் இருக்கும் ஆகவே இரண்டுக்கும் காமன் ஃபியூச்சர் என்னன்னா பிரம்மனும் தோன்றவில்லை பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற மாயை இங்க பிரம்மன்கிற வார்த்தைக்கு புருஷன் மாயைங்கிற இடத்துல பிரகிருதி பிரகிருதி புருஷன் இரண்டுக்கும் தோற்றமில்லை 
இப்ப இந்த பகுதியில பகவான் என்ன செய்யறார் அந்த பிரம்மத்தை விளக்கிறதுக்கு தங்கத்தை வந்து நகையாக்கிறதுக்கு எப்படி ஒரு பொருளை பயன்படுத்துறமோ அதே போல பிரம்மத்தை விளக்கிறதுக்கு பிரகிருத்தியின் துணையை எடுத்துட்டு இனி பிரம்மத்தை விளக்க போறார் இனி அடுத்த பகுதியில் என்ன சொல்லுவார் சரி இனி மாயையினுடைய அல்லது பிரகிருத்தியினுடைய ரோல் என்ன பிரம்மத்தினுடைய ரோல் என்ன விகாராம்ச குணாம் செய்வ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான் இந்த ஸ்லோகத்துல இரண்டாவது வரியிலேயே என்ன சொல்றார் பிரகிருத்தியிலிருந்து என்ன வந்தது புருஷனிடமிருந்து என்ன வந்தது பிரகிருத்தியினிடமிருந்து என்ன வந்ததுன்னு சொன்னா நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த அனைத்து உலகங்களும் விகாரம்னு சொன்னா எதெல்லாம் நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கிறோமோ அவைகள் அதை அடுத்த ஸ்லோகத்துல தெளிவுபடுத்துறார் காரிய கரண கர்த்தத்துவே ஹேது பிரகிருதி ருச்சதே தெளிவா சொல்ற கேதுனா காரணம் பிரகிருதி காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது எதற்குனா காரியம்னா நம்முடைய உடல் கரணம் அப்படின்னா நம்முடைய மனம் பிறகு நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகங்கள் இந்த உடல் தோன்றுவதற்கும் நம்முடைய மனம் தோன்றுவதற்கும் இந்த உடல் மனதினால் இந்த உலகத்தை அனுபவிச்சிட்டு இருக்கோம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கும் பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற மாயா அல்லது பிரகிருதி என்ற சக்தி தான் காரணம் அப்ப என்ன ஆச்சு பிரம்மங்கிட்டு இருக்கிற சக்திய பயன்படுத்திட்டு இந்த உடலை பகவான் படைச்சார் நம்ம மனச படைக்கிறார் பிறகு உலகத்தை படைக்கிறார் இப்படி இருக்கும் பொழுது புருஷனுடைய ரோல் என்ன பிரம்மன் என்னதான் பண்ணுது எதற்கு பிரம்மன் காரணமாக உள்ளது பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற மாயை உலகத்துக்கு மட்டுமல்ல உடலுக்கும் மனசுக்கும் காரணம்ட்டா இந்த பிரம்மன் எதற்கு தான் காரணம் இரண்டாவது வரியில சொல்றார் புருஷ சுக துக்கானாம் போக் திருத்துவே கேது ருச்சதே அந்த புருஷனானவன் ஜீவன் என்ற தத்துவத்திற்கு காரணம் நம்ம எல்லாம் இப்ப வந்து ஜீவன் சொல்றோம் இந்த ஜீவன்கிற ஸ்டேட்டஸ் வர்றதுக்கு அந்த பிரம்மன் காரணம் இப்ப பிரம்மன் எப்படி ஜீவன்கிற ஸ்டேட்டஸுக்கு காரணம் இந்த உடலை வந்து பகவான் படைக்கிறார் இந்த பிரகிருதி வந்து இயற்கையிலேயே ஜடமானது பிரம்மன் வந்து உணர்வு சொரூபம் பிரகிருதி ஜடமானது பிரகிருதிக்கு மூன்று குணங்கள் உள்ளது சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ்னு பிரம்மத்துக்கு நிர்குணம் எந்த குணமும் இல்லை இப்படி உணர்வு ரூபமான பிரம்மன் வந்து தன்னுடைய பிரகிருதிங்கிற சக்தியின் துணை கொண்டு இந்த உடலையும் மனதையும் உலகத்தையும் படைச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா என்னைக்குமே புருஷனுக்கும் புருஷனுக்கும் டிரான்சாக்ஷன் கிடையாது சேத்தனத்துக்கும் சேத்தனத்துக்கும் டிரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியாது ஜடமும் ஜடமும் டிரான்சாக்ட் பண்ண முடியாது இப்ப கண்ணாடியும் வாட்சும் எதுவும் பேசிட்டு இருக்காது ரெண்டு ஜடம் இப்ப ஜடத்துக்கும் ஜடம் டிரான்சாக்ஷன் நடக்காது உறவு நடக்காது விவகாரம் நடக்காது உணர்வுக்கும் உணர்வுக்கும் எந்த விதமான டிரான்சாக்ஷனும் நடக்காது பிறகு டிரான்சாக்ஷன் எப்படி வருகின்றது அதுதான் இங்க பகவான் சொல்றார் நம்ம மனமும் ஜடம் உடலும் ஜடம் உலகமும் ஜடம் எல்லாமே சேத்தனமற்றது உணர்வற்றது ஆனால் இங்க என்ன செய்யறாரா அந்த புருஷன் தன்னுடைய உணர்வு அப்படிங்கிற ஒரு சக்தியை நம்முடைய மனதில் பிரதிபிம்பிக்க வைக்கின்றார் இந்த பிரம்மத்திட்ட ஞானம்னு ஒரு சக்தி இருக்கே அதை நம்ம மனசுல பிரதிபிம்பிக்க வைக்கிறார் உடனே மனசு உணர்வு மயமாகின்றது உணர்வு மயமான மனம் உடல்ல வெளிப்படும் பொழுது உடலும் உணர்வு மயமாகின்றது இப்ப உலகமே இப்ப பிரிஞ்சாச்சு இந்த உணர்வுங்கிறது ஒண்ணு வராம இருந்திருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் நாம வந்து உலகம்ங்கிற லிஸ்ட்ல சேர்ந்திருப்போம் உலகத்துல ம கல்லு மண்ணு மலைகள் பாறை இதையெல்லாம் பாக்குறோம் அதோட நம்மள நம்ம உடலும் சேர்ந்திருக்கும் இந்த உடலுக்கு உணர்வு வந்த உடனே உலகத்திலிருந்து நம்ம பிரிஞ்சிட்டோம் எப்படி பிரிஞ்சிருக்கிறோம் நான் அனுபவிப்பவன் இந்த உலகம் அனுபவிக்கப்படுவது உணர்வுடன் நம்ம வந்து சாப்பிட்றது கமர்றோம் அப்ப பிளேட்ல இருக்கிறதெல்லாம் என்னன்னா ஜடமான அனுபவிக்கப்படும் பொருள் இந்த உடலும் பார்த்தா ஒரு காலத்துல அதுதான் உடலா மாறுச்சு 
இந்த உடல் என்னென்னா என்னென்னலாம் சாப்பிட்டோமோ அதுதான் இந்த உடல் ஆனால் இந்த உடல் எப்படி பிரிவுபட்டுள்ளது அது சாப்பிடப்படுவது இந்த உடல் சாப்பிடுவது இந்த உணர்வு எங்கிருந்து வந்துச்சுன்னா மனசுன்னு ஒன்று இந்த உடலில் இல்லைன்னா இது இருக்காது அப்படியே சூக்ம சரீரம் உடல் விட்டு வெளியே போயிட்டு அது டெட் பாடி அப்போ மனம் இந்த உடலில் குடிகொண்டு இருக்கிறதுனால தான் இந்த உடலுக்கு உணர்வு வருகிறது சரி மனசுக்கு எங்கிருந்து உணர்வு வந்ததுன்னா அதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் அது புருஷனுடைய பங்கு அந்த பிரம்மனுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னா மனதிற்கு ஜீவத்துவம் என்ற தன்மையை கொடுத்தல் ஜமான மனதிற்கு ஜீவன்கிற ஸ்டேட்டஸ வந்து பிரம்மன் கொடுக்குது மாயை என்ன பண்ணுதுன்னா அது அப்படியே காரண ரூபமா இல்லாம விகாரமாக அப்படியே மாறி மாறி உடலாக உலகமாக மனமாகவெல்லாம் பிரிவு பட்டுள்ளது இதைத்தான் நம்ம வந்து வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் சிருஷ்டிங்கிற டாபிக்ல படிப்போம் எப்படி மாயை வந்து உலகமா மாறுச்சு எந்தெந்த ஸ்டேஜில் மாறுச்சு காரணமா இருந்த மாயை சூக்மமாக பரிணாமத்தை அடைந்து சூக்மமாக இருக்கின்ற மாயா தத்துவம் ஸ்தூலமாக பரிணாமத்தை அடைந்து ஐந்து பூதங்களாக மாறின இதெல்லாம் சிருஷ்டி டாபிக்ல வரும் இதெல்லாம் என்னன்னா பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற மாயாங்கிற சக்தி இப்படியெல்லாம் மாறி உலகமா இருக்கு பிறகு அந்த புருஷன் என்ன பண்றாருனா அவர் நிமித்தமாக அவர் ஜஸ்ட் அவருடைய பிரசன்ஸ்ல என்ன ஆகுதுன்னா மனம் ஒளிர்கின்றது இப்ப அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம் புருஷன் வந்து என்னைக்குமே ஒளி சொரூபம் அப்படி இருக்கும்போது மனம் மட்டும் ஏன் ஒளிருது ஜடமான பாறையும் அப்படி ஒளிரலாமே அப்படின்னா அந்த புருஷனுடைய உணர்வுங்கிற தத்துவத்தை ஒளிர்விக்கும் சக்தி உடலுக்கு நேரடியாகவோ ஜட பொருளுக்கோ கிடையாது மனசுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா வேறொரு உதாரணத்துக்கு போகலாம் இப்போ சூரியனிடமிருந்து ஒளி வருகின்றது இப்போ சூரியனுடைய ஒரு பாறையிலையும் படுது மண்ணிலையும் படுது ஒரு பானையிலையும் படுது பானைக்குள்ள தண்ணியை ஊத்துறோம் அதற்குள்ள பார்த்தா சூரியனையே நம்ம பார்க்குறோம் ஏன் பா பாறையில் சூரியனை பார்க்க முடியலன்னா அந்த பாறைக்கு அந்த சக்தி இல்லை பானையினுடைய விளிம்பில் பார்க்கறதுக்கு அந்த பானைக்கு அந்த சக்தி இல்லை பானைக்குள் இருக்கிற தண்ணிக்கு சூரியன் அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற சக்தி இருக்கு அதே போல மாயை படைக்கப்பட்ட நம்முடைய மனம் இருக்கு அந்த மனசுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு என்ன சக்தினா அந்த பிரம்மத்தினுடைய உணர்வை பிரதிபிம்பிக்கின்ற சக்தி அந்த பிரம்மத்திற்கு சித் அப்படின்னு பெயர்னா அந்த பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் மனசில் இருக்கே அதை சிதாபாசம்னு சொல்கிறோம் அப்போ மனம் மனதில் பிரம்மத்தினுடைய அறிவு சொரூபம் இந்த உடல் இவைகளை எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஜீவன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஜீவன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம உடல் நம்ம உடலுக்குள் இருக்கிற மனம் பிறகு காரண சரீரம்னு ஒரு தத்துவம் இருக்குது அது குறிப்பா நம்ம மனம் அந்த உணர்வை பெற்ற மனம் இதெல்லாம் ஜீவன் அந்த உணர்வு யாரிடமிருந்து வந்தது பிரம்மன் தான் எல்லா இடத்திலும் இருக்கு அந்த உணர்வை மட்டும் கொடுத்து இந்த உடலுக்கு ஆதாரமா இருந்தா அதே பிரம்மத்துக்கு ஆத்மாங்கிற பேரை கொடுக்கிறோம் இப்ப பிரம்மனுடைய பங்கு வந்து என்ன ஜீவ தத்துவத்தை உருவாக்குதல் மாயையினுடைய பங்கு வந்து ஜடமான உலகத்தையும் உடலையும் மனதையும் உருவாக்குதல் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் மிக அழகான இனியொரு கருத்தையும் கூறுகின்றார் புருஷ பிரகிருதி ஸ்தோகி புங்தி பிரகிருதி ஜான் குணான் காரணம் குணசங்கோசிய சதசத் யோனி ஜென்மசு இப்போ இங்கே சொல்லப்பட்ட கருத்து ஒரு பெரிய விசாரம் இப்போ இங்கு என்ன சொல்கின்றார்னா ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது இந்த சம்சாரத்தை அனுபவிக்கிறது யார் மோக்ஷத்தை அடையிறது யார் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய வேதாந்தத்தில் கேள்வி இந்த துயரத்தை அனுபவிக்கிறவன் யார் மோக்ஷத்தை அடைபவன் யார் அதாவது ஜடமான பொருள் துயரத்தை அனுபவிக்காது இந்த உலகத்திலேயே ரெண்டு தத்துவம் பிரம்ம தத்துவம் அறிவு தத்துவம் ஜட தத்துவம் இந்த உலகம் இப்போ பிரம்ம தத்துவம் அறிவு தத்துவமும் சம்சாரி அல்ல துயரத்தை அனுபவிக்கல ஜட தத்துவமும் துயரத்தை அனுபவிக்காது ஜடமானதை எப்படி துயரத்தை அனுபவிக்க முடியும் அதுவே ஜடம் பிறகு யார் சம்சாரி 
அந்த கேள்விக்கு இங்க பதில் சொல்றார் இங்க பதில பகவான் எப்படி சொல்றாருனா ஒரு கோணத்துல பார்த்தா அந்த பிரம்மன் தான் சம்சாரியா அந்த பிரம்மத்துக்கே சம்சாரிங்கிற பட்டத்தை கொடுத்துருவோம் எப்படி அந்த பிரம்மன் சம்சாரினா அந்த பிரம்மன் தான் உண்மையிலே அசம்சாரி தான் துயரப்படாதவன் தான் முக்த சொரூபன் தான் இருந்தாலும் தன்னை போல பொய்யான ஒரு ஜீவனை நம்ம மனதில் உருவாக்கி அந்த சிதாபாசன் தான் சம்சாரி அப்போ இந்த சிதாபாசன் சொல்கிறமே மனதில் இருக்கின்ற பிரம்மத்தை போல பொய்யான ஒரு பிரம்மன் இப்ப வந்து பானைக்குள்ள சூரியன் இருக்குங்கிற உதாரணத்தை மனசுல வச்சுக்குவோம் பானைங்கிறது உடல் மனம்ங்கிறது பானைக்குள்ள இருக்கிற தண்ணி சூரியன்கிறது பிரம்மன் இப்ப இந்த இந்த பானைக்குள்ள தண்ணிக்குள்ள ஒரு சூரியன் இருக்கே அந்த சூரியன் கிட்ட போய் இப்ப கேட்கறோம் நீ யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்கறோம் யாரிடத்துல பானை அதுக்குள்ள தண்ணி அதுக்குள்ள சூரியனுடைய பிரதிபிம்பிச்சிட்டு இருக்கிற சூரியன் கிட்ட போய் கேட்டா அதுக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு அதை சுத்தியும் பார்க்கும் நான் இந்த தண்ணிக்குள்ள இருக்கிறவன் இந்த பானை தான் என்னுடைய உடல் பானை இல்லைன்னா நான் ஏது இந்த தண்ணிக்குள்ள இருக்கிற நான் தான் அப்படின்னு சொல்லும் அதே அந்த பிரதிபிம்பத்துக்கு அறிவு வந்தா இதெல்லாம் என்னை வெளிப்படுத்துகின்ற உபாயம் இதோ நான் அந்த சூரியன் அப்படின்னு சொல்லும் இந்த பிரதிபிம்பமான சூரியன் இருக்கே அதுக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் அது என்னைக்கு சுற்றியும் பார்த்து இந்த பானை தான் தண்ணி தான் நான்னு சொல்லுதோ அது சம்சாரி என்ன பானை ஆடுச்சுன்னா அதுவும் ஆடும் என்னைக்கு இதெல்லாம் என்னை வெளிப்படுத்துற கருவி நான் யார்னா அதோ அந்த சூரியன் அதே போல நான் யார் இந்த உடல் மனதுதான் நினைச்சா உடலுக்கும் மனதுக்கும் வர்றதெல்லாம் எனக்கு வருவது நான் அந்த பிரம்மன் நினைச்சா இந்த உடலும் மனதும் என்னை வெளிப்படுத்துகின்ற ஒரு கருவி நான் அழியாத உணர்வு சொரூபமான ஆத்மா இதுதான் மோக்ஷம் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்றார் பகவான் இந்த பானைக்குள் இருக்கிற பிரதிபிம்பத்தை போல இந்த சிதாபாசன் வந்து சம்சாரியா இருக்கிறதுக்கு இரண்டு காரணம் சதசத்யோனி ஜென்மசு இவனுக்கு பிறப்பு இறப்பு போன்ற நல்ல தீய அல்லது துயரப்படுத்துகின்ற ஜென்மத்துக்கு இரண்டு காரணம் ஒன்று வந்து அறியாமை இரண்டு வந்து மோகம் அறியாமைங்கிறது ஒரு காரணம் இனி ஒன்று அத்தியாசம் என்பது இனி ஒரு காரணம் அதைத்தான் இங்க சொல்றார் காரணம் குண சங்கக பற்று தான் காரணம் குணம்னா உடல் சங்கம்னா இவனுடைய உபாதியில் ஆக்சுவலி இந்த உடலும் மனசு என்னன்னா என்னை வந்து வெளிப்படுத்துற ஒரு கண்ணாடிய போல ஆனா நான் என்ன நினைச்சிட்டேன் அதுவே நான் நினைச்சிட்டு அதுல சங்கம் வைக்கும் பொழுது எனக்கு துயரம் வருகின்றது அப்ப இந்த என்னுடைய துயரத்துக்கு என்ன காரணம்னா இந்த உடலையும் மனசையும் நான் நினைக்கிறது தான் என்னைக்கு இது வந்து என்னை வெளிப்படுத்துற ஒரு கண்ணாடி போல இதற்கு கடந்தும் நான் இருக்கின்றேன்னு நினைக்கிறனோ அன்னைக்கு வந்து மோக்ஷம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் யார் சம்சாரி அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டார் சிதாபாசன் நம்ம மனதுக்குள் இருக்கின்ற பிரம்மத்தை போல இருக்கின்ற இனி ஒரு உணர்வு தத்துவம் அவனைத்தான் ஜீவன் சொல்றோம் அவனுக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து தன்னை யார்னு சொல்லலாம் சொல்லும் பொழுது இந்த உடல்னு சொல்லலாம் அல்லது பிரம்மன் சொல்லலாம் இங்க ரெண்டு காரணம்னு சொன்னோம் இந்த ரெண்டு காரணமும் இருந்தா தான் இவன் சம்சாரத்தை அனுபவிப்பான் ஒரு காரணம் மட்டும் இருந்தா சம்சாரி ஆனா சம்சாரத்தை அனுபவிக்க மாட்டான் வெறும் அறியாமை மட்டும் இருந்ததுன்னு வைத்துக் கொள்வோம் அப்பொழுது வந்து இவனுக்கு வந்து சம்சாரியா இருக்கான் பொட்டன்சியல் சம்சாரின்னு சொல்லலாம் சம்சாரத்தை அனுபவிக்க மாட்டான் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல அறியாமையோட மட்டும் இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் விழிச்சதுக்கு அப்புறம் அறியாமையுடன் உபாதியுடன் சங்கம் வருகின்றது அத்தியாசம் வருகின்றது அதுதான் துயரத்தை கொடுக்கின்றது வெறும் அஜானம் ஒன்னும் பண்ணாது அது செயல்பட்டாத்தான் நமக்கு ஏதாவது பண்ணும் சில வைரஸ் எல்லாம் நமக்குள்ள இருந்துட்டே இருக்கும் சொல்லுவார்கள் அது பேசாம இருக்கிற வரைக்கும் ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லையா செயல்பட ஆரம்பிச்சாத்தான் ஏதாவது பிரச்சனைய கொடுக்கும் அதே போல அறியாமைங்கிறது ஒரு விதமான உறங்கி கொண்டிருக்கின்ற வைரஸ் போல அது நமக்குள்ள அது மட்டும் இருந்தா ப்ராப்ளம் இல்ல அது எல்லா நேரத்திலையும் உறங்காது உடனே விழித்து செயல்படும் அப்படி ஒரு ஜீவன் துயரப்படுவதற்கு காரணம் மூல காரணம் அறியாமை 
அதன் விளைவாக இந்த உபாதியை நான் என்று நினைக்கின்றான் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்துல ஞானத்தை உபதேசிக்கிறார் அப்ப நான் ஜீவர்களாகிய நாம் எப்படிப்பட்ட ஞானத்துடன் இருக்க வேண்டும் இப்ப இந்த பிரம்மத்தை பல கோணத்துல பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம இங்க மீண்டும் ஒரு உதாகரணம் பார்ப்போம் இப்போ ஒரு மனிதன் இருக்கான் ஜஸ்ட் அவன மனிதன் இப்ப இந்த மனிதனை வந்து அவன் வந்து இந்த நாட்டுக்கு ராஜாவா இருக்கான்னு வச்சுக்கோமே அப்ப அந்த மனிதனை என்னன்னு பார்க்கலாம் ராஜா ஒரே ஒரு மனிதன் அவனை ராஜான்னு பார்க்கலாம் பிறகு இனி ஒரு கோணத்துல அவன் ராஜான்னு சொன்னா அந்த நாட்டு பிரஜையாகவும் அவன் இருக்கான் அப்ப இனி ஒரு கோ கோணத்துல என்ன செய்யலாம் அவனை எப்படி பார்க்கலாம் பிரஜா பிரஜான்னா குடிமகன் அப்ப நம்ம மூன்று கோணத்துல பார்க்கிறோம் ஒரு மனிதன் அந்த மனிதன் அவன் எந்த ஊர்ல பிறந்திருக்கானோ அந்த ஊரினுடைய ராஜா எந்த ஊர்ல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றானோ அந்த ஊரினுடைய குடிமகன் அது எப்படி ராஜாவையே குடிமகன் சொல்லணும்னா அந்த ராஜா அந்த நாட்டுல ஒரு ரூல் போட்டார்னா அது அவருக்கும் ஃபாலோ பண்ணணும் அவர் அந்த ரூல் அவருக்கும் அது பொருந்தும் இப்போ ஒரு மனிதனை வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கிறோம் ஜஸ்ட் மனிதன் பார்க்கலாம் அல்லது ராஜான்னு பார்க்கலாம் பிரஜைன்னு பார்க்கலாம் பிரஜைன்னு சொன்னா அந்த ராஜாவா இருந்து அவன் என்ன ரூல் போடுறானோ அதுக்கு பிரஜையா இருந்து அவனே கட்டுப்பட்டாகணும் அதே போல நாம் பிரம்மத்தை பிரம்மன்னு பார்க்கலாம் அல்லது பிரம்மத்தை ஈஸ்வரன்னு பார்க்கலாம் அல்லது பிரம்மத்தை ஜீவன் பார்க்கலாம் பிரம்மத்தை பிரம்மன் பார்க்கறது ஒரு மனிதனை மனிதன் மட்டும் பார்க்கறது எந்த அஜெக்டிவும் இல்லாம மனிதன் இஸ் ஈக்வல் டு பிரம்மன் ராஜா இஸ் ஈக்வல் டு ஈஸ்வரன் பிரஜா இஸ் ஈக்வல் டு ஜீவன் எல்லாம் என்னன்னா ஒரே ஒரு ஆள் தான் ஒரே ஒரு மனுஷனை ராஜான்னு பார்க்கறோம் இப்ப ராஜான்னு ஏன் பார்க்கறோம் இந்த ராஜ்யத்துக்கே அவரோட அசோசியேட் பண்ணும்போது ராஜா பாக்குறார் இப்ப ஒருவர் வந்து எப்ப ஆசிரியர்னு சொல்லலாம் அவர் ஒரு மனிதர் அவரு அவரை சுற்றி சிஷ்யர்கள் இருக்கும் பொழுது அவர் ஆசிரியர் ஒருவனை எப்ப சிஷ்யன் சொல்லலாம் அவன் வந்து ஒரு ஆசிரியரிடம் பயின்று கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு சிஷ்யன்கிற ஸ்டேட்டஸ் வருது அதே போல இந்த மூன்று தத்துவம் ஒரே ஒரு மனிதன் அந்த மனிதனுக்கு கிங் ராஜாங்கிற ஸ்டேட்டஸ் எப்படி வந்ததுன்னா ஒரு ராஜ்யத்தை அவனோட சேர்ந்து பார்க்கும் போது ராஜா அதை நீக்கி அந்த ராஜ்யத்துல வாழ்பவன்கிற ஸ்டேட்டஸோட பார்க்கும்போது குடிமகன் அப்படி பிரம்மன்கிற தத்துவத்திடம் தூய பிரம்மத்திடம் மாயைங்கிற ஒரு தத்துவத்தை சேர்த்தி அதிலிருந்து படைக்கப்பட்ட உலகம்னு பார்த்து அந்த உலகத்திற்கு தலைவனா அந்த பிரம்மன் இருக்கும் பொழுது அந்த பிரம்மத்தை ஈஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே பிரம்மன் அதே பிரம்மனிடத்தில் ஒரு உடல் ஒரு மனம் அந்த மனதிற்குள்ள பிரதிபிம்பிக்கின்ற சிதாபாசன்கிற மட்டும் நம்ம பார்த்தோம்னா அதே பிரம்மன்தான் ஜீவன் அப்ப யோசிச்சு பார்த்தா ஒரே ஒரு பொருள் தான் அந்த ஒரு பொருள் ஒரு கோணத்துல ஈஸ்வரனா இருக்கு அதே ஒரு பொருள் இனி ஒரு கோணத்துல ஜீவனா இருக்கு அதே ஒரு பொருள் இனி ஒரு கோணத்துல உலகமாகவும் இருக்கின்றது இதுதான் அத்வைத உபதேசம் அத்வைத தத்துவம் அதை இந்த பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற அதாவது பல சொற்களில ஞானி தன்னை எப்படி உணர்கின்றான் ஞானியினுடைய விஷன வந்து உபதிரஷ்டா அனுமந்தா ச பர்த்தா போக்தா மகேஸ்வரக பரமாத்மே தி சாப்யுக்தக தேகேஸ்மின் புருஷ பரக இந்த ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கே அது ஒரு முக்கியமான ஒரு மையமான ஸ்லோகம் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல எல்லா வேதாந்த கருத்தையும் பகவான் புழிஞ்சு வச்சிடுறார் இப்ப இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல தான் இப்படி சொல்றார் அதாவது வந்து போக்தா அந்த பிரம்மனே போக்தாங்கிற இடத்துல அந்த பிரம்மன் தான் ஜீவன் செயல்படுகிறது பிறகு மகேஸ்வர அந்த பிரம்மனே மகேஸ்வரனாக இருக்கின்றது இறைவனாக இருக்கின்றது பிறகு முதல் சொல் உபதிரஷ்டா அந்த பிரம்மனே அனைத்துக்கும் சாட்சியாகவும் இருக்கின்றது ஒரு மனிதன் அனைத்துக்கும் சாட்சியா இருக்கான் இவன் ராஜாவா இருக்கும் போது இதே ஆள் தான் 
பிரஜையா இருக்கும் போது இவன் இவனே தான் பிறகு இவன் யார் அப்படின்னு சொன்னா ராஜ்யத்தை எடுத்துட்டா ராஜாவும் இல்லை ராஜ்யத்தை எடுத்துட்டா பிரஜையும் கிடையாது இவன் ஒரு பிண்டம் ஒரு மனிதன் அதே போல பிரம்மத்திடம் இருக்கிற சக்தியோட பார்த்தா அது சமஷ்டியா பார்த்தா ஈஸ்வரன் அந்த சக்தியினுடைய வெஷ்டி இண்டிவிஜுவலா பார்த்தா ஜீவன் இருக்கிறது என்னன்னா ஒரே ஒரு தத்துவம் அது பிரம்ம தத்துவம் இவ்விதம் கூறி பகவான் இந்த தலைப்பை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நிறைவு செய்கின்றார் அதாவது வந்து பிரகிருதி புருஷன் இதை யார் உணர்கின்றார்களோ அந்த சொல்லி பலனையும் சொல்றார் ஏவம் வேத்தி புருஷம் பிரகிருத்திம் செய்வ குணை சக யார் பிரகிருதி புருஷன் என்ற தத்துவத்தை உணர்கின்றார்களோ என்று கூறி இப்ப ஏற்கனவே கஷேத்ரன் கஷேத்ரஜங்கிற இடத்துல பிரம்ம தத்துவம் ஆத்ம தத்துவம் ஐக்கியத்தை உபதேசித்தார் பிறகு ஞானம்ங்கிற சொல்லுல வேல்யூவ சொன்னார் நேயம்ங்கிற சொல்லுல அந்த வெறும் பிரம்ம தத்துவம் நிர்குண பிரம்மத்தை மட்டும் விளக்கினார் பிறகு பகவான் பார்த்தார் அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை புரிய வைக்கணும்னா கொஞ்சம் சகுணத்தை சேர்த்திக்குவோம்னு சொல்லி புருஷன் பிரகிருதிங்கிற சொல்ல எடுத்துக்கொண்டு இந்த இரண்டையும் சேர்த்தி அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை விளக்கி பிறகு பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்கின்றார் அதாவது தத்துவ உபதேசத்தை நிறைவு செய்கின்றார் இனி அடுத்து வரும் ஒரு பத்து ஸ்லோகங்கள்ல வந்து கன்க்ளூஷன் தான் ஞானியினுடைய ஞானம் அவன் வந்து இந்த ஞானத்தோட உலகத்தை எப்படி பார்க்கிறான் பிறகு என்னென்ன சாதனையில ஒருவன் சென்று மோட்சத்தை அடைய முடியும் இதெல்லாம் சொல்ல போறார் அதனுடைய முடிவுரை இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கின்றார் யார் நான் உபதேசித்த இந்த பிரகிருதி புருஷனை அறிந்து கொள்கின்றார்களோ பிறகு அவனுக்கு என்ன பலன்னா சர்வதா வர்த்தமா நோபி அந்த புரிந்து கொண்ட ஜீவனானவன் எந்த வாழ்க்கை முறையில் இருந்தாலும் அவன் வந்து பிரம்மச்சாரியா இருக்கலாம் இல் கிரகஸ்தனா இருக்கலாம் வானப்பிரஸ்தனா இருக்கலாம் சன்னியாசியா இருக்கலாம் அல்லது சில பொறுப்புகளுடன் இருக்கலாம் பொறுப்பற்றவனாக இருக்கலாம் சர்வதா வர்த்தமானகனா அவனுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அவனுடைய வாழ்க்கை முறை எவ்விதத்தில் இருந்தாலும் சக பூயோபி ந ஜாயத்தே அவன் மீண்டும் பிறப்பதில்லை அவன் மீண்டும் சம்சாரியாக வாழ்வதில்லை காரணம் என்ன இவனுடைய வாழ்க்கை முறைக்கும் மோட்சத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை இவன் புரிஞ்சிட்டதுக்கும் மோட்சத்துக்கும் தான் சம்பந்தம் நாம எந்த இடத்துல வாழ்றோம் எந்த சூழ்நிலையில வாழ்றோம் யாரை சுற்றி வாழ்கின்றோம்ங்கிறதுக்கும் மன நிறைவுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை எப்படிப்பட்ட அவேர்னஸ் எப்படிப்பட்ட அறிவுடன் வாழ்கின்றோம்ங்கிறதுக்கு மன நிறைவுக்கும் தான் சம்பந்தம் ஆகவே சர்வதா வர்த்தமானகன் சொன்னா பகவான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாய்ஸ் கொடுக்கிறார் அவன் எங்கு எப்படி எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் வாழ்ந்தாலும் அவன் மீண்டும் பிறப்பதில்லை மீண்டும் துயருறுவதில்லை இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துடன் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முக்கிய உபதேசங்கள் முடிவடைகின்றது இன்னும் சொல்ல போனா பகவத்கீதையில பிரம்மோபதேசத்தினுடைய முக்கிய பகுதியும் முடிவடைகிறது இனி வருகின்ற அனைத்து ஸ்லோகங்களிலும் பல கோணங்களில் ஞானியினுடைய மனசுல எப்படிப்பட்ட ஞானம் இருக்கும் அவன் ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டா எப்படிப்பட்ட பலனை அடு அனுபவிக்கின்றான் பிறகு மேலும் பிரம்மத்தை அவன் எப்படியெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கிறான் பிறகு ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை எப்படிப்பட்ட சாதனை படிகள் உள்ளது என்றெல்லாம் கூறி இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் நிறைவு செய்ய போகின்றார் நாளை நாம் நிறைவு செய்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நாத் போர் நமதச்சதே போர் நசிய போர் நமாதாய போர் நமேவாவசிஷ்யதே ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி